ከመንግስት የሥራ ኃላፊነታቸው ለመነሳት ጥያቄ አቀረበው የነበሩት አቶ በረከስሞና አቶ አባዱላ ገመዳ ተመልሰው ለመስራት መስማማታቸውን የሐድግ ሥራት ፈጻሚ ኮሚቴ መግለጹን በውሃት የሚመራው ፋና ብሮድካስቲንግ ዘገበ። የሐድግ ሥራት ፈጻሚ ኮሚቴ ለ18 ቀናት ሳካይ ለነበረውን ስብሰባ አጠናቋል። የሥራት ፈጻሚ ኮሚቴ በስብሰባ ያሳለፋቸው ውስጣኖች በሚመለከት ነገ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ይተበካል። በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ዛሬ ተቋሙ መደረጉ ታወቀ። በመስራቅና በመራብ ወለጋ በብርካታ ከተሞች በተከሰከሰው ተቋሙ የአገዛዙ ኃይሎችና ኗሪው መጋይታቸውን ለማወቅ ተችሏል። በባኮና አዳ በርጋ ህዝባዊ ተቋሙ መከስከሱን ተሰምቷል። በወለጋ ሻምቡ በአጋዚ ኃይል ሁለት ሰዎች ተገለዋል። በሌላ በኩል በሐረር መስበር ጭሮ ከተማ አቅራቢያ አራት የሰላም ባስ አውቶቡሶች መሰባበራቸውን ተከትሎ በአካባቢው ውጥረት መንገሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሐረር አዲስ አበባ መስበር የሚመላሱ ሹፌሮች በስጋት የሥራ ማቋማርማ ሊያደርጉ እንደሚችሉም እየተነገረ ነው። መሳይመኩንን ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ዛሬ በተለያዩ አከባቢያዎች ህዝባዊ ንቅናቄዎች መካሄዳቸውን ለማወቅ ተችሏል በተለይም በመስራቅና ምራብ ወለጋ በርካታ አከባቢያዎች ግጭት ያስከተሉ ተቋሞች መደረጋቸውን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል በሆሮ ጉድሩሽ ሻምቦ የተነሳው ተቃውሞ የሰው ህይወት ማጥፋቱ የተገለጸ ሲሆን ያጋዚ ታጣቂዎች ህዝቡ ላይ በቀጥታ በመተኮስ በትንሹ ሁለት ሰው ገለዋል በመራብ ወለጋ በጊምቢም ህዝባዊ ተቃውሞ የተነሳ መሆኑን መረጃዎች አመልክተዋል ዛሬ ጠዋት የግምቢ መሰናዶ ተማሪዎች ለታሰሩትና ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን አጋርነታችንን እናሳያለን በሚል ባካሄዱት የተቃውሞ ትዕይንት ላይ ካገዛዙ ታጣቂዎች ጋር ፍጥጫው ውስጥ የገቡ ቢሆንም በአባ ገዳዎች ሽምግልና ወደ ከፋ ደረጃ ሳይሻገር መቅረቱን ከአክባቢው የደረሰን መረጃ መልክቷል በቄሌም ወለጋ በሽዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች አደባባይ ወጥተው ያገዛዙን የግፍር ምጃ ያወገዙ ሲሆን የተፈናቀሉ ወገኖች በአፋጣኝ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል በደም ቢዶሎና በነቀምቴ ተመሳሳይ የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉ ተቋል በመስራቅ ወለጋ ሁሉ ቁም ባወረዳ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የተመዘገበበት ተቃውሞ መደረጉን የጠቀሱት የመረጃ ምንጮች ህዝቡ በቁጣ ሆኖ የታሰሩት እንዲፈቱና በጨለንቆው ጭፍጨፋ የተሳተፉ ለፍርድ እንዲቀርቡ መጠየቃቸውን ገልጸዋል በመራብ ሸዋ ባኮ ከተማ ዛሬ በትካይዶ ተቃውሞ ህዝቡና ያገዛዙ ታጣቂዎች መጋጨታቸውን ለማወቅ ተችሏል የደረሰው ጉዳት ባይታወቅም በግጭት ወቅት የቶክስ ድምጽ ይሰማ እንደነበረ ከአከባቢው ለኢሳት በደረሰው መረጃ ላይ ተመልክቷል በሙገራ አቅራቢያ አዳ አበርጋ በተሰኘሽ ከተማ ዛሬ ህዝባዊ ተቃውሞ መደረጉ ተቋል ህዝቡ ሙሰኞች ለፍርድ ይቀርቡ ሲል በጠየቀበት በዚህ ተቃውሞ ያገዛዙ ፖሊሶች ያይለር ምጃ በመወሰዳቸው ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መጎዳታቸው ተገልጿል ባርሲ ጉባሮቢ ከተማም ዛሬ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የተመዘገበበት ተቃውሞ መደረጉ ተቋል በቀድሞ መጠራዋ አሰበ ተፈሪ አሁን ጭሮ በመትባሎ ከተማ አቅራቢያ 40 ረከት ከተማ አራት የሰላም ባስ አውቶቡሶች ላይ ጥቃት መሰንዘሩንም ለማረጋገጥ ተችሏል ኢሳት ያነጋገራቸው አንድ የኦፌኮ የአክባቢው አመራራ ባል እንደገለጹት ለቁልቢ ገብርኤል ባል መንገደኞችን አሳፍረው የሚጓዙ የሰላም ባስ አውቶቡሶችን ያክባቢው ቄሮች በማስቆም መንገደኞችን እንዲወርዱ ካደረጉ በኋላ አውቶቡሶቹን በድንጋይ በማጥቃት መስታወቶቻቸው እንዲሰባበሩ አድርገዋል የህዝባዊ ወያኔያርነት ትግራይ ህዋት ንብረት በሆነው የሰላም ባስ አውቶቡስ ላይ የሚሰነዘረው ጥቃት መቀጠሉ በተመሰከረበት በዚህ ሩምጃ በተሳፋሪው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱ ታው ቋን በኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግስታት ደረጃ ሰራተኞች በተበተነው የጥንቃቄ መልክት ላይ እንደተረጋገጠው የሰላም ባስ አውቶቡሶች ላይ እርምጃው ተወስዷል አከባቢው ባውን ወቅት በፌደራል በልዩ ኃይል በመከላካያና በብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች እየተጠበቀ ሲሆን ከሐረር አዲስ አበባ መስመር ወታደሮች በብዛት እንደሚታዩ የደረሰን መረጃ መልክቷል ባገሪቱ በተከሰተው የጸጥታ ቀውስ ምክንያት የዘንድሮ ቁልቢ ገብርኤል ባል በተቀዛቀዘው ኔታ መከበሩን የተቀሰቱት ምንጮች የባአሉ ታዳሚ ቁጥርም ከወትሮ እጅግ ዝቅተኛ ነበር ብለዋል ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ የሚመላለሱ ሹፌሮች በየቦታው መንገድ እየተዘጋ በመሆኑ ለስራቸው ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በመግባታቸው ስራ የማቆም አድማ ለማድረግ እንደሚችሉም እየተነገረ ነው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተጀመረው ተቋሙ አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች መቀጠሉ ታወቀ። የ40ም ቺ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የትምህርት ማቆም አድማ ሲመጡ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ በግድ እንዲማሩ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ተቋሙ አቀርባዋል የተባሉ 50 ተማሪዎች ተይዘው መታሰራቸውንም ምንጮች ለይሳት ገልጸዋል። ልዩ ጸጋዬ ስርዝሩን ይዛለች። በ40ም ቺ ዩኒቨርሲቲ አባያ በተባለው ካምፓስ ውስጥ የተበተነውን የተቃውሞ ወረቀት ተከትሎ የቀጠለው አድማ የዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። 
በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ ማለዳ በማርከር የጻፉ ወረቀቶች አባያ ካምፓስ ውስጥ የተበተኑ ሲሆን የኦሮሞ ደም የኛ ደም ነው ያማራ ደም የኛ ደም ነው የሚለውን ጨምሮ ወገኖቻችን እየሞቱ አንማርም የሚሉ ጽፎች ከተበተኑት ውስጥ ይገኛሉ የተቆራረጡ ሰንደቅ ዓላማዎች አይወክሉንም የሚል ወረቀትም መበተኑ ተመልክቷል ወረቀቱ በተበተነ በሁለተኛ ቀን ያባያ ካምፓስ አንድ ብሎ ህንፃ ተቃጥሏል ህንፃው የተቃጠለበት ምክንያት ግን አልታወቀም የጉዳቱ መጠንም አልተገለጸም በሳምንቱ መጀመሪያ የተበተነውን ወረቀትና የተከሰተውን ቃጠሎ ተከትሎ የ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አድማ ላይ መሆናቸው ታውቃል ከግብርና ካምፓስ ተማሪዎች በስተቀር ሁሉም በአድማ ላይ መሆናቸውን የሂሳት ምንጮች ገልጸዋል ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የጸጥታ ኃይሎች ወደ ግቢው ባይገቡ የፌደራል ፖሊስ ኃይል ጫራ በተባለው ቦታ ላይ ሰፍሮ ሁኔታውን በመከታተል ላይ መሆኑ ታውቃል በትግራይ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ የተከሰተን ግጭ ተከትሎ በኦሮሚያና በአማራ ክልል ተማሪዎች የተቀጣጠለውን ተቃውሞ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ የተዛመተው ባሳለፍ ነው ሳምንት ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ላይ በነበረው ተቃውሞ እንደሆነ መረዳት ተችሏል በቤኒሻንጉል ጉምዝ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ተቃውሞ መከሄዱን መዘገባችን ይታወሳል ይህ ባንድ እንዳለም የተቃውሞ ማከል በሆነቹ አምቦ ከተማ የሚገኘው ያምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትምርታቸውን እንዲቀጥሉ የፌደራል ፖሊስ በኃይል በማስገደድ ላይ መሆኑ ታውቃል የፌደራል ፖሊስ ኃይል ግቢ ውስጥ መግባቱን የገለጹት የሂሳት ምንጮች ታማሪውን እያስገደዱ ወደ ክፍል ውስጥ እያስገቡት መሆኑን መረዳት ይችላል ተቃውሞ ታስተባብራላችሁ እንዲሁም የማስገደድም እርምጃ ተቃወማላችሁ የተባሉ 50 ያህል ተማሪዎች ተይዘው ታስረዋል በግቢ ውስጥ አሁንም ዓለም ረጋጋቱ እንደቀጠለ መሆኑ ታውቃል በሀገሪቱ ከሚገኙ 33 ያህል ዩኒቨርሲቲዎች 20 በሚሆኑ ተቃውሞ መቀስቀሱንና ትምህርት መስተጓጎሉን ያመነው የህዋት መንግስት ትምርት ለማስጀመር ያደረገ ያለው ጥረት መቀጠሉም ታውቃል በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ በሕገ መንግስቱ መሰረት ያስተኳ ጊዜ ምርጫ ዓለም አካሄድ የሚገደደበት ሁኔታ መፈጠሩ እንደማይቀር የቀድሞው ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ተናገሩ ዶክተር ነጋሶ እንዳሉት ይሃዲግ እንደ ፓርቲ የመቀጠልና ሀገር የማስተዳደር ህልሙ በማክተም ላይ ነው ለዝርዝሩ ምናላቸው ስማቸው የኢትዮጵያ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ወክታዩን የሀገሪቱን የፖለቲካው ኔታ በተመለከተ አስተያየታቸው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ገልጿል። ናም ዶክተር ነጋሶ እንደሚሉት ህዝብ ላነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ ባለመሰጠቱ ሀገሪቱ አደጋ ላይ ወድቃለች። ግዢው ፓርቲም ባሉበት ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች የተነሳ ሀገር ማስተዳደር ተስኖታል ነው ያሉት። ይሄ ጥልቅ ታድሶ በማድረግ የፖለቲካ ምህዳሩን አሰፋለው ቢልም ያለውን በተግባር መተርጎም እንዳቃተውም ዶክተር ነጋሶ ገልጿል የህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡ አለመመለሳቸው አሁን በሀገሪቱ ያለውን ችግር ለማባባስ ምክንያት ሆኗል ብለዋል እንደ ዶክተር ነጋሶ ገለጻ የህዝብን ጥያቄ መፍታት ባለመቻሉ ይሄ ደግ በሕገ መንግስቱ መሰረት ያስጨኳይ ጊዜ ምርጫ ማካሄድ የሚገደድበት ሁኔታ መፈጠሩ አይቀሬ ይሆናል እርሳቸው እንደሚሉት ያዴግ ባሁን ጊዜ በሀገሪቱ ያለውን ችግር ብቻው ሊፈታው አይችልም እናም በሰላማዊ መንገድ እየታገሉ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመምከር ምላሽ መስጠት ይተበቀበታል ነው ያሉት ይሄን ማድረግ ካልቻለ ግን ይላሉ ዶክተር ነጋሶ ይሄን ማድረግ ካልቻለ ያዴግ እንደ ፓርቲ የመቀጠልና ሀገር የማስተዳደር ህልሙ ጨርሶ ያከትማል በግኒ ሰጥበታል ተብሎ ሲተበቀ የነበረው የዶክተር መራራ ጉድና የከስ መዝገብ ሌላ የቪዲዮ የድምጽና የፎቶ ማስረጃ በአቃቤግ እንደቀረበ ተሰማ አቃቤግ ማስረጃውን ያቀርበው በዶክተር መራራ ላይ የማቀርበው ማስረጃ ጨርሻለው ካለ በኋላ ነው ዶክተር መራራ የቀረበው ማስረጃ የመንግስት ባለስልጣናት ይቅርታ የጠይቁበት ነው ሲሉ ተከራክሯል ብርታይት ግርማይ ዝርዝሩን ይዛለች ከአንድ አመት በላይ በእስር የሚገኙት ዶክተር መራራ ጉድና ዛሬ ለውሳኔ ተቀጥረው ነበር ነገር ግን አቃቤግ አዲስ ነገር አግንቻሉ በሚል የቪዲዮ የድምጽና የፎቶ ማስረጃዎችን ለፍርድ ቤት ማቅረቡ ታውቋል። አቃቤግ አገኘው ያለውን ማስረጃ የተመለከቱት ዶክተር መረራ ጉዲና የቀረበብኝ ማስረጃ የመንግስት ባለስልጣናት ይቅርታ ይጠየቁበት ነው በማለት ተናግረዋል። ቄሶች አባገዳዎችና ሹማግሌዎች ወደ ህዝብ ተልከው ህዝብን ያግባቡበት መሆኑን አስተውሰዋል። 10 ሚሊየን ብር ተመድቦ ድንጋይ አትወርውሩብን በሚል መለማመኛ የቀረበበት ጉዳይ ማስረጃ ተብሎ መቅረቡ ትክክል አይደለም ሲሉ ዶክተር መረራ በጠበቆቻቸው አማካኝነት ተቃውሟል ማስረጃው ከተሰማ በኋላ ለውሳኔ ለ25 25 2010 መቀጠሩም ታውቋል የፍርድ ቤቱን ውሎ የተከታተሉት የኦፌኮ አመራራባል አቶ ጥሩ ነገምታ ለኢሳት እንደተናገሩት አቃቤግ ማስረጃ ጨርሻለው ካለ በኋላ ማስረጃ አለኝ ብሎ መቅረቡ ከሕግ አንጻር እንዴት እንደሚታይ የሕግ ባለሙያዎች ሐሳብ ቢሰጡበት ጥሩ ነው ብለዋል ነገር ግን ከዚህ ፍርድ ቤት ፍትህን እናገኛለን ብለን አንጠብቅም በቅርቡ ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ ፍትህን እናገኛለን ብለዋል 
ዶክተር መረራ ጉዲና በአውሮፓ ህብረት ክብጃ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለማስረዳት አውሮፓ ተገኝተው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ለእስር ተዳርገው በሽብር ወንጀል መከሳቸው ይታወሳል በርካታ የኦፌኮ የስራ አስፈጻሚ አባላትና ደጋፊዎች ለእስር ተዳርገው ይገኛሉ ሁሉም በተመሳሳይ ከፍርድ ቤት ፍትን እናገኛለን ብለን አንጠብቅም ሲሉ በተደጋጋሚ ተደምጠዋል ለአምስት አመታት ታስረው ከተለቀቁ በኋላ ዳግም ለእስር ተዳርገው ሁለት አመታት የሞላቸው የኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ የጤናቸው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ የሆነ መምጣቱን መዘገባችን ይታወሳል የተሻለ ህክምና ማግኘት እንዳለባቸውና መዳኒት እንዲቀየርላቸው በጠበቆቻቸው አማካኝነት ቢጠይቁም ፍርድ ቤቱ ወይኒ ቤቱ እንዲከታተለው ከማለት ውጪ የወሰደው እርምጃ እንደሌለም ይታወቃል የፈረንጆች 2017 እሁድ ይጠናቀቃል ነይሎቹ አመታት ሁሉ 2017 ተላላክ ንዋኖችን አስተናግዷል አመቱ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ይሽብር የተፈጠሩ አደጋ የኒኩለር ፍጥጫ አሰቃቀይ ጦርነቶችና ሌሎችን ክስተቶች ተከናው ነውበታል እንግዶልዴ እነኝን ተመልክቷቸዋል አሮጌ አመት ባለፈ ቁጥር እንዲህ አይነት ለየት ያለ አመት ስካውን አልነበርም ማለት የተለመደ ነው የተጠናቀቀው የፈረንጆቹ አመትም በርካታ መጥፎና ጥሩ ክንውኖችን በማስተናገዱ ለየት ያለ አመት ሆኖ አልፏል የሚሉ በርካቶች ናቸው ካፍሪካ ብንጀምር በዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ከ37 አመት በኋላ ከስልጣን ተወግደዋል እንደ ኔልሰን ማንዴላ ሁሉ የነጮችን አገዛዝ ለመጣል በመታገላቸው በእስር የማቀቁት ሙጋቤ ዲሞክራሲ ማለት ስልጣንን ለሌላ ባለተራ ማስተላለፍን እንደሚጨምር ግን የተገነዘበው አይመስልም ወታደራዊ ኃይል መገናኛ ብዙአንን ተቆጣጥሮ የቁም ስረኛ ሲያደርጋቸው ስልጣኔን በፍቃዴ ለቅቅ ያለው ብለው ዘወር ብለዋል ያለም ድንቁ ግርኳስ ተጫዋች የነበረው ላይቤሪያዊ ጆርጅ ዊያ የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት የመርጫን ያሸነፈው በዚሁ የተጠናቀቀ ባለው የፈረንጆች አመት ነው ፊፋ በየአመቱ ምርጥ ተጫዋች ብሎ ከሚሰየማቸው ውስጥ የሀገር ፕሬዝዳንት ሲሆን ጆርጅ ዊያ በአለም የመጀመሪያ ሆኖ ተመዝግቧል በማይናማር በሮሄንጃ ሙስሊሞች ላይ ያደረሰው ጭፍጨፋ በአለም ላይ አነስተኛ ቁጥር ባላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ከተደረጉት በደሎች ሁሉ ዘግናኙ ተብሎ ተመዝግቧል በዚህም ድርጊት 9000 ያህል ሰዎች ሲገደሉ 650 ሺህ ያህል ደግሞ ከቃያቸው ተፈናቅለዋል በ2014 ሙስሊም ተቆጣጥሮ ዓለምን ያስደነገጠው አይሲስ በአሜሪካና አጋሮቿ በሚመረው ጥምር ኃይል ባለፈው ሰኔ ከሞሱል ሙሉ በሙሉ ተወግዷል ከተማይቱም ከ3 አመታት ጦርነት በኋላ ነጻውታለች ያስከፈለው ዋጋ ግን ከባድ ነበር ወደ 40 ሺህ የሚጠጉ ሰላማዊ ሰዎች ሲያልቁ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ ተፈናቅለዋል በሳዲ አረቢያ ለውጥ አራማጁ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ባለፈው ሰኔ ለኡል ሆኖ ከተሸሙ በኋላ ራኢ 2030 በሚል የኢኮኖሚና ማህበራዊ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ቆርጠው ተነስተዋል በአገሪቱ መንግስት ቁጥጥር ስር ያለውን የነዳጅ ሞኖፖሊ በህزب አክሲዮን እንዲያዝ ማቀዳቸውና ሴቶች መኪና እንዲያሽከረክሩ የሚፈቅደው ቀዳቸው ተጠቃሽ ነው በኢትዮጵያ ትልቅ የኢኮኖሚ ድርሻውን የተቆጣጠሩትን ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲንን ጨምሮ ከ200 በላይ የሳውዲ ሉዑላንና ነጋዴዎችን በሙስና ጠርጥረው ተራርገው በሆቴል ማጎራቸው ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም ያለም የሙቀት መጠን መጨመር እየቀጠለ እንደሆነ በመያው የተሰማሩ ባለሙያዎች ያስጠነቀቃሉ ከፍተኛው ሙቀት የተመዘገበው በ2016 ቢሆንም ዘንድሮ ሙቀቱ ከሌሎቹ አመታት ሲነጻጸር ጭማሬን አሳይቷል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይህንን የተማራማሪዎችን ምክር ከማይቀበሉት አንዱ ናቸው በሰሜን ኮሪያና በሌሎች ሀገራት መካከል የነበረው የኒውክሌር ፍጥጫም እየተጠናቀቀ ባለው አመት ብሶ ነበር ሰሜን ኮሪያ ስድስተኛውን የኒውክሌር ሙከራ ባለፈው መስከረም ወር አድርጋለች ሙከራውን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰሜን ኮሪያ ላይ እሳትና ዘንባለን ይህን አጭር ሰው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡንን ማለታቸው ነው በሮኬት መጫወቱን ቢያቆም ይሻላል ብለው ዝተዋል ሁሉንም የሚያስማማውና በ2017 የዓለማችንን ትኩረት የሳበው ደግሞ